에어펌프로 편하게 피칭 독립필터로 사용 공간 확장 SUV 후방 도킹 사이드 도킹까지 스웨덴 명품 아웃도어 브랜드 도메틱의 에어쉘터 도메틱 어브의 리뷰를 시작하겠습니다 안녕하세요 캠핑 장비를 리뷰하는 피크닉 러브입니다 도메틱 어브는 허브 시스템의 텐트로 본인의 캠핑 스타일에 맞게 필요한 구성품만 구매하시면 됩니다 스킨을 보호하기 위해 그라운드 시트를 먼저 펼쳐줍니다 그 위로 본체 스킨을 펼치는데 회색의 지붕 부분을 기준으로 펼쳐주면 됩니다 텐트 기둥 하단에 하나씩 총 4번의 팩다운 에어폴에 바람을 넣었을 때 이탈 방지를 하기 위한 팩다운으로 바람을 넣은 후 제거하기 때문에 위치는 크게 신경 쓰지 않아도 됩니다 수동 펌프는 기본 구성품으로 들어있고 전동 펌프는 별도로 판매되고 있습니다 둘다 사용해봤는데 수동 펌프가 힘들지만 피칭 속도는 더 빨라요 캠핑 전 가볍게 몸 풀고 싶은 분들은 수동 펌프를 사용해도 괜찮을 것 같아요 전동 펌프는 전원 케이블의 길이가 아주 넉넉해서 차량 시거잭에 연결해서 사용하기 좋습니다 그런데 5분 정도를 사용해야 하기 때문에 차량 배터리 상태가 좋지 않다면 자동차 시동을 켜고 사용하는 것을 권장합니다 12V 지원하는 파워뱅크에도 사용이 가능합니다 각 기둥에 있는 가마 밸브 4개를 잠금으로 돌려놓고 전동 펌프 노즐을 공기주입구에 연결 9. PSI 압력 설정이 가능한 전동 펌프로 설정한 압력이 되면 자동으로 펌프가 작동을 멈춥니다 시간은 5분 정도 걸리고 중간중간 풀대를 살짝 세워주면 됩니다 전동 펌프 제거 공기주입구 닫기 허브가 자립되었습니다 처음에 박아둔 코너에 있는 팩 4개를 제거 폴대를 적당히 당겨 사각형을 만들어주고 허브 하단 중앙에 위치한 고리에 팩다운 이 4개의 팩이 실질적으로 텐트를 지면에 붙여주는 역할을 합니다 외벽 스트랩을 당겨서 팩다운 스트랩을 당겨줍니다 여기서 너무 강하게 당기면 폴대가 휘어지면서 폴대와 폴대 사이가 멀어져 나중에 패널을 설치할 때 힘들 수 있습니다 스트랩을 적당한 힘으로 당겨줍니다 텐트를 지면에 붙여주는 팩 4개 흔들림을 잡아주는 팩 4개 이렇게 총 8개가 텐트 피칭을 위한 최소한의 팩다운입니다 만약 바람이 심하게 분다면 폴대 상단에 추가 스트랩까지 해주면 됩니다 폴대를 세 곳에서 잡아주기 때문에 바람에 의한 흔들림이 줄어듭니다 이날은 바람이 꽤 심하게 불어서 상단까지 스트랩을 연결했는데 폴대의 상단 부분에서의 흔들림이 잡히니 텐트 전체적인 흔들림이 확실하게 줄어들더라고요 처음에 깔아두었던 그라운드 시트는 텐트 모서리에 벨크로를 이용하면 쉽게 장착 가능합니다 저는 개인적으로 시트 없이 쉘터로 사용하는 것을 선호하는데 텐트의 공간을 넓게 사용하려면 그라운드 시트를 장착하는 것이 좋습니다 이렇게 허브 세팅 끝! 패널은 메쉬와 윈도우 두 종류가 있고 저는 윈도우 패널을 장착하겠습니다 먼저 상단의 고리 3개를 걸어주고 아래부터 지퍼를 체결합니다 상단의 고리를 미리 걸어야 쉽게 지퍼를 체결할 수 있습니다 저는 세면에 윈도우 패널을 장착했습니다 창문은 깔끔하게 말아서 정리해도 되지만 이렇게 안쪽으로 넣으면 창문을 원하는 만큼 조절해서 사용할 수 있고 훨씬 더 편한 사용이 가능합니다 어넥스를 연결해서 거실형 벤트로 활용할 수도 있습니다 어넥스는 기본 패널과 동일하게 지퍼로 연결합니다 
백다운 그리고 스트랩을 당겨서 텐션을 주고 사이드에 뜨는 부분도 팩다운 해주면 꽤 넓은 공간이 만들어집니다. 바닥 없이 쉘터로 사용해도 되지만 어넥스 기본적으로 죽는 공간이 많기 때문에 이너를 설치해서 좌식 세팅을 하는 것이 공간 활용에 좋습니다. 이너는 그라운드 시트와 얇은 재질의 천으로 이루어져 있으며 고리에 연결만 하면 쉽게 설치할 수 있습니다. 이너 연결은 어넥스의 안쪽부터 시작하면 편합니다. 이너의 문은 대충 말아서 하단 주머니에 넣으면 쉽게 정리할 수 있습니다. PVC 재질의 그라운드 시트가 있지만 매트는 따로 준비해서 깔아두는 것이 좋아요. 이너 천은 아주 얇고 안막 재질은 아니지만 검은색이라 빛이 많이 차단되어 내부가 아주 아늑합니다. 넓고 높은 거실 공간, 좁지만 아늑한 침실 공간 이렇게 2, 3인용 거실형 텐트로 활용할 수 있습니다. 수유브이 후방 도킹 텐트로 활용해 보겠습니다. 추가 액세서리는 모두 지퍼로 쉽게 연결 가능합니다. SUV용 터널 부분은 이렇게 완벽히 막을 수 있기 때문에 캠핑 중 차량을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 스크린을 말아주면 도킹 부분이 나옵니다. 차량을 텐트에 가깝게 붙이고 테일 게이트 개방 터널을 연결 터널 부분의 퀄리티가 너무 좋아요 이렇게 두꺼운 쿠션을 사용해서 차량을 보호하고 있습니다 원래는 차량과 연결하는 스트랩들이 있는데 터널 부분의 밴드의 탄성이 좋아서 차량 전체를 꼼꼼하게 감싸고 있어요 저는 추가 스트랩을 사용하지 않고 그냥 이대로만 사용했습니다 밴드의 탄성만으로도 아주 딱 맞고 틈이 거의 없어요 그런데 하단 부분이 방충망으로 되어 있네요. 넓은 범위는 아니기 때문에 벤틸레이션으로 사용해도 될것 같긴 한데 영화의 날씨라면 이 부분이 단점으로 작용될 것 같습니다. 이렇게 간편하게 후방 도킹 텐트로 활용이 가능합니다. 슬라이드 도어를 사용하는 RV 차량에는 사이드 도킹 텐트로 활용할 수도 있습니다. 적당한 곳에 차량을 위치시키고 동일하게 지퍼로 터널을 연결해줍니다. 차량 반대쪽으로 스트랩을 연결 팩다운 반대쪽으로 넘어가 있는 스트랩 3개의 텐션은 터널이 차량을 살짝 덮을 정도까지만 당겨주면 됩니다. 저는 일자로 스트랩을 고정했는데 이렇게 하는 것보다 양쪽의 두개는 바깥쪽을 향하도록 팩다운해야 터널 모양이 예쁘게 잘 나옵니다. 저도 설치할 때는 몰랐고 드론 촬영하면서 알았어요. 터널 바닥은 차량에 최대한 붙여서 팩다운 해주세요. 그리고 중간에 스트랩을 당기면 터널이 차량에 밀착됩니다. 스크린 개방하면 터널 연결 끝! 세면에 패널을 설치해서 텐트 피칭을 마무리합니다. 터널 부분에 따로 작은 문이 하나 있는데 큰 패널을 열지 않고도 다닐 수 있기 때문에 실제 캠핑 환경에서 이 부분이 가장 좋았어요. 이렇게 간편하게 사이드 도킹 텐트로 활용이 가능합니다. 허브 본체는 2.3 곱하기 2.3 곱하기 2.3 그렇게 넓은 공간은 아니지만 정사각형 구조로 죽는 공간이 전혀 없기 때문에 텐트의 모든 공간을 넓게 활용할 수 있고 시각적인 답답함이 없어서 스펙보다 훨씬 넓게 느껴집니다. 허브 본체만 놓고 보면 2인 사용이 가장 적당해 보입니다. 양쪽에 야전 침대를 놓고 중간에 테이블 놓으면 딱 맞죠. 어넥스를 사용한다면 어른 2명, 아이 1명, 3명이 사용하기 적당합니다. 어넥스 자체가 그렇게 넓지는 않아서 3명 이상이 사용하기는 힘들어 보이네요. 3명이 어넥스에서 자고 허브 본체에서 1명이 자면 4명까지는 취침이 가능하겠지만 활동하는 것까지 고려하면 3일 사용이 적당해 보입니다. 
어넥스의 차량까지 도킹한다면 5인 가족이 사용하기 좋은 세팅이 됩니다. 거실 겸 주방 1개, 독립적인 방 2개, 캠핑의 재미를 더해줄 수 있는 세팅이라고 생각합니다. 그라운드 시트는 PVC 재질로 얇고 휴대성이 좋으면서 동시에 튼튼하고 방수 능력도 좋습니다. 매끈한 재질로 닿았을 때 느낌도 좋아요. 어넥스 상단에 두 개의 벤틸레이션이 있습니다. 오토캠핑용으로 활용한다면 아무래도 어넥스가 있는 것이 좋겠네요. 어넥스 내부에 작은 짐들을 넣을 수 있는 수납 공간이 잘 되어 있어요. 이런 디테일이 좋습니다. 그런데 어넥스 형태의 특성상 랜턴 거리가 없네요. 이너 내부에서는 스탠드형 랜턴을 사용하는 것이 좋습니다. 허브 시스템, 도메틱 어브의 가장 큰 특징이죠. 캠퍼의 취향에 맞게 다양한 세팅이 가능하다는 것이 가장 좋았어요. 저와 같이 다양한 캠핑을 즐기는 캠퍼들에게 최고의 텐트죠. 허브를 지퍼로 연결하기 때문에 설치 방법이 쉽고 텐트 하나로 다양한 환경에 적용 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다. 좋은 내구성 텐트를 사용해보면 전체적으로 튼튼하다는 것을 느낄 수 있습니다. 스킨이 두껍고 굉장히 질겨요. 물론 이 좋은 내구성은 무거운 무게라는 단점과 연결되기도 하겠지만 장기적으로 본다면 장점으로 보는 것이 맞습니다. 노즈에서 막 사용해도 괜찮은 아주 좋은 내구성의 텐트입니다. 에어 텐트의 편리함 폴대를 끼워 넣는 과정이 없기 때문에 편리합니다. 설치할 때는 바람을 넣고 해체할 때는 바람을 빼면 되죠. 에어 텐트라고 마냥 편한 것은 아니지만 폴대 텐트 대비 편한 것은 확실하고 초보자들도 조금만 연습하면 쉽게 피칭할 수 있습니다. 오줌 캠핑 간 필드 테스트라고 하기에 많은 양의 비는 아니지만 10시간 이상 계속 비를 맞았습니다. 지퍼로 연결되는 부분들이 많아서 조금 걱정은 했는데 지퍼를 덮는 부분이 잘 되어 있고 침질링 처리도 잘 되어 있어서 비는 조금도 들어오지 않았습니다. 윈도우 패널을 사용하면 멋진 우정 캠핑이 가능합니다. 펌프와 구성품을 모두 빼냈고 가방에는 허브 본체만 들어있습니다. 무게 25kg, 허브 본체만 25kg 만져보면 왜 이렇게 무거운지 이해는 됩니다. 정말 튼튼하게 잘 만들어졌어요. 그런데 그렇다고 해도 부담스러운 무게인 것은 달라지지 않죠. 기본 패널부터 그라운드 시트, 도킹 터널 포함하면 30kg가 훨씬 넘고 텐트의 사이즈를 고려했을 때 휴대성이 좋지 않다고 보여집니다. 물론 경량을 고려한 텐트는 아니라서 이 부분을 단점으로 지적하는 데 있어서 합리적이지 않을 수도 있는데 일반적인 사용자가 휴대하기에는 부담스러운 무게입니다. 도메티 거부의 가장 큰 특징은 텐트를 다양하게 활용할 수 있다는 것입니다. 오토캠핑, 노지캠핑, 차박 등 여러가지 캠핑을 하나의 텐트로 해결하고 싶다면 굉장히 좋은 대안이 될수 있는 멋진 에어 텐트입니다. 그런데 반대로 생각할 수도 있어요. 다양한 캠핑이 아닌 단일화된 캠핑만 한다면 악세사리를 연결하는 설치 과정이 귀찮게 다가올 수도 있어요. 그 귀찮음은 텐트에 대한 실망으로 연결될 수 있겠죠. 단순히 트랜스포메이션 되는 형태가 멋있어 보여서 구매한다면 실망할 가능성이 큰 텐트입니다. 도메티 거부는 사용자의 취향에 따라 다양하고 다채롭게 세팅할 수 있는 텐트입니다. 이런 텐트는 그 특징에 맞게 잘 활용해야 만족도가 높아지고 그렇게 활용할 수 있는 사용자가 구매하는 것이 가장 좋습니다. 도메티 거부를 구매하려는 혹은 구매한 분들에게 좋은 정보가 되었으면 합니다. 지금까지 캠핑 장비를 리뷰하는 피크닉 러브였습니다. 감사합니다.